วันนี้หัวข้อก็คือว่าจะค้นพบชีวิตและมีความสุขกับชีวิตได้อย่างไรพี่น้องครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่แน่นอนนะครับวันนี้ถ้ามีใครถามเราว่าเราได้ค้นพบชีวิตแล้วหรือยังจะตอบเขาว่ายังไงมีความสุขกับชีวิตแล้วหรือยังคำ,คำตอบคืออะไรพี่น้องครับหลายคนอาจจะคิดว่าพบตัวเองแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็โอเคมีความสุขกับชีวิตอยู่นะครับแต่ชีวิตของเรานั้นที่เราพบนั้นเป็นชีวิตที่แท้จริงตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือเปล่าเรามีความสุขตามที่พระเจ้าประสงค์หรือเปล่าหรือว่าเรามีความสุขตามที่เราต้องการนะหรือมีความสุขความสบายใจตามอำเภอใจของเราเองหรือมีความสุขตามที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าวันนี้เราจะมาค้นหาคําตอบในคําอุปมาเรื่องเงินเหรียญหายนะครับเป็นคําอุปมาอีกเรื่องหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนผู้คนในวันนั้นเมื่อผู้คนเข้ามาฟังคําสอนของพระองค์ติดตามพระองค์เยอะมากนะครับแล้วมีคนจํานวนมากที่คนยิวในสมัยนั้นเนี่ยปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับนั่นก็คือพวกพวกคนเก็บภาษีและพวกหญิงล่วงประเวณีแล้วก็คนบาปทั้งหลายที่มาฟังพระเยซูแล้วก็พระเยซูคิดก็เข้าไปใช้เวลากับพวกเขาไปร่วมรับประทานอาหารกับพวกเขานะแล้วก็สอนพวกเขาและพวกฟาริสีพวกนักศาสนาทั้งหลายพวกหัวหน้าปุโรหิตทั้งหลายมองว่าถ้าพระเยซูคิดเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าจะไม่คบขีกับคนบาปเหล่านั้นจะไม่ไปสามัคคีธรรมหรือใช้เวลากับคนบาปเหล่านั้นเราจะมาหาคําตอบกันนะว่าเราจะค้นพบชีวิตที่แท้จริงแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไรในคำว่ามาเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่15ข้อที่8ถึงข้อที่10นะครับลูกาบทที่15ข้อที่8ถึงข้อที่10นะครับหญิงคนใดที่มีเหรียญเงินสิบเหรียญและเหรียญหนึ่งหายไปจะไม่จุดตะเกียงกวาดบ้านค้นหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนกว่าจะพบหรือเมื่อพบแล้วนางจะเชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพร้อมกันแล้วพูดกับพวกเขาว่ามาร่วมยินดีกับฉันเพราะฉันพบเหรียญเงินที่หายไปนั่นแล้วในทำนองเดียวกันเราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเมื่อคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่พี่น้องครับมีคำถามไหมเมื่ออ่านข้าวบุมาของพระอุทิศเรื่องนี้แล้วหญิงคนนี้มีเงินอยู่สิบเหรียญหายไปหนึ่งเหรียญเนี่ยเขาถึงกับต้องค้นหากวาดบ้านทงความสะอาดบ้านจนกว่าจะพบแสดงว่าเหรียญน,นี้มีค่ามากสําหรับเขาในสายตาของเราในความคิดของเราโอ้มีสิบเหรียญหายไปหนึ่งเหรียญก็ไม่เป็นไรเพราะปล่อยมันหายไปนะนะมันไม่มีค่าแต่สําหรับหญิงคนนี้ทําไมเหรียญของเขาแค่หนึ่งเหรียญมีค่ามากสําหรับเขานะครับผมก็ไปค้นดูนะว่าที่มาที่ไปทําไมพระเยซูคริสต์จึงยกเอาเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะมีมีเงินสิบเหรียญเหรียญหนึ่งหายไปนะก็พบว่าน่าจะเป็นที่มาของเรื่องนี้ก็คือความเกี่ยวข้องก็คือว่าในาผู้ท่ามกลางผู้หญิงปรายสไตล์ในสมัยนั้นเนี่ยเวลาเขาแต่งงานเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเงินอของขวัญไหมสําหรับวันแต่งงานที่เขาจะมอบให้สินสอดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แต่ถ้าเกิดเป็นสมัยนี้ก็คือเหมือนกับแหวนแต่งงานนั่นเองก็คือมีความมีความหมายมีคุณค่าเงินนี้เขาจะเก็บรักษาไว้แสดงว่าเงินนี้อาจจะเก็บไว้ตั้งแต่ตอนที่แต่งงานนะเก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับหญิงคนนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปปรากฏว่าเหรียญเหรียญหนึ่งเนี่ยหายไปไม่ได้นะยอมไม่ได้ที่จะให้เหรียญนี้มันหายไปเพราะมันมีความหมายต่อชีวิตของเขามีคุณค่าต่อชีวิตของเขาเขาจึงต้องหามันให้เจอพี่น้องครับนะในคําอุปมานี้นะครับอธิบายคำบอประมาเงินเหรียญที่หายไปคือคนที่ยังไม่ได้มาถึงความรอดในพระเยซูคริสต์เลื่อนไปฮะคำอธิบายของคำบอประมานะเจ้าของเหรียญนะในเรื่องก็คือพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตมนุษย
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์แล้วก็พระองค์ให้ชีวิตของมนุษย์นั้นมีค่ามากสําหรับพระองค์มนุษย์จะหายไปจากแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้มนุษย์จะไปแผ่นไปนรกบึงไฟไม่ได้พี่น้องครับในชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์ทรงให้ค่ากับเราอย่างมากในเวลานั้นที่พระเยซูคริสต์เทศนาสั่งสอนมีคนจํานวนมากที่กลับมาหาพระเยซูคนเหล่านั้นเป็นคนบาปคนเหล่านั้นเป็นพวกเก็บภาษีที่พวกคนยิวเนี่ยไม่โอเคด้วยกับพวกฟาริสีที่เก็บเงินภาษีของคนยิวไปให้กับรัฐบาลโรมันนะแล้วก็คนยิวจะมองคนที่ผิดบาปทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่น่ารังเกียจแต่พระเยซูคริสต์ได้ใช้เวลาคนเหล่านี้พระองค์กําลังให้พวกเราได้รู้ว่าทุกคนมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าจะไม่แยกว่าคนนั้นเป็นคนแบบไหนอย่างไรแต่ทุกคนคือคนที่มีค่าสมควรควรค่าที่พระองค์จะเสาะหาให้พบนะพี่น้องครับข้อสังเกตในคำบอกมานะครับนะสไลด์ต่อไปนะเหรียญน,นั้นมีค่ามากแต่หายไปแล้วก็ที่หายไปเนี่ยหายไปในที่มืดนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาส่องตุดตะเกียงเลยเพื่อที่จะหาเพราะว่ามันสว่างไม่พอมันมืดเมื่อมืดเนี่ยก็มองไม่เห็นแล้วก็หายไปในที่ที่รกลุงลังหรืออาจจะมีขยะปกปิดอยู่เขาจึงปัดกวาดให้สะอาดเพื่อที่จะค้นหาเหรียญน,นี้ให้เจอนะครับพี่น้องครับในชีวิตของเราตอนนี้เรากําลังถูกบางสิ่งบางอย่างบดบังอยู่ในที่มืดหรือเปล่านะความคิดของเรากําลังอยู่ในที่มืดหรือเปล่าการกระทําของเราอยู่กําลังอยู่ในที่มืดหรือเปล่านะหรือเรามีอะไรที่เป็นความผิดความบาปบดบังชีวิตของเราของเราหรือเปล่าเป็นขยะในชีวิตของเราหรือเปล่าที่ทําให้ชีวิตของเราไม่ถูกคนพบเรายังไม่พบกับตัวเราเองเรามาไม่พบกับชีวิตที่แท้จริงของเราเลยในวันนี้พี่น้องครับจะค้นพบชีวิตและมีความสุขกับชีวิตได้อย่างไรจากคำบอกมาเรื่องนี้ผมก็หยิบยกมาให้เป็นแนวคิดแนวทางที่เราจะค้นพบชีวิตของเราเองนะครับประการแรกก็คือเราจะต้องให้คุณค่ากับชีวิตใน1โครินธ์บทที่7ข้อที่23พระเจ้าทรงซื้อพวกท่านด้วยราคาสูงอย่าเป็นทาสของมนุษย์เลยเรามีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องครับนะเราถูกซื้อด้วยราคาสูงพระองค์ทรงจ่ายราคาสูงเพื่อให้เราได้มีได้เห็นคุณค่าในชีวิตของเราเองได้พบกับคุณค่าในชีวิตของเราเองพระองค์ทรงจ่ายด้วยพระชนชีพของพระองค์ด้วยชีวิตของพระองค์พระองค์สิ้นพระชนที่บนกางเขนเพื่อถ่ายชีวิตของเราชีวิตเรามีค่ามากฉะนั้นอย่าด้อยค่าชีวิตของตัวเองอย่ามองว่าชีวิตฉันไม่มีค่าชีวิตของฉันไม่มีความหมายอย่ามองว่าชีวิตของฉันไม่ได้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์กับอะไรไม่มีประโยชน์กับคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างไม่มีประโยชน์กับประเทศชาติเราจะมองให้มองคุณค่าในชีวิตของเราเราจะให้คุณค่าในชีวิตของเราถ้าเราไม่ให้คุณค่ากับชีวิตของเรานะโลกนี้จะพาชีวิตของเราไปเป็นทาสของมันถ้าเราไม่ให้คุณค่ากับชีวิตของเราเราไม่อยู่ในทางของพระเจ้ามนุษย์จะให้เราเป็นทาสเราจะเป็นทาสของตัวเราเองเราจะเป็นทาสของเนื้อหนังของเราเองโลกจะพาเราตามลงมนุษย์จะพาเราตามลงวัตถุสิ่งของจะครอบงำชีวิตของเราฉะนั้นประการแรกต้องให้คุณค่ากับชีวิตถึงแม้ว่าเรายังมองไม่เห็นว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเราไม่รู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรบ้างเรามีค่าหรือเปล่าเรายังไม่รู้แต่จงให้ค่ากับชีวิตของตัวเองเห็นไหมครับประการที่สองให้ความสว่างของพระคิดเข้ามาในชีวิตเราพบว่าในเรื่องที่พระเยซูคริสต์ได้ให้คำบอกมาเรื่องนี้เจ้าของเหรียญผู้หญิงคนนี้เขาจุดตะเกียงถ้าไม่จุดตะเกียงก็จะไม่พบกับเหรียญที่หายไปฉะนั้นให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้นําแสงสว่างเข้ามาในชีวิตของเราให้ความสว่างของพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราในยอห์นบทที่8ข้อที่12บอกว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นความสว่างของโลกคนที่ต
ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพระเยซูคริสต์เป็นความสว่างของโลกให้พระเยซูคริสต์เข้ามาครอบครองในชีวิตและชีวิตของเราก็จะสว่างเราก็จะพบกับชีวิตของเราถ้าเรายังอยู่ในความมืดยังอยู่ในวัตถุสิ่งของอยู่ในกิจกรรมของซาตานวิญญาณชั่วของความมืดของสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะไม่ค้นพบชีวิตที่แท้จริงเราจะเป็นทาสของความมืดเราจะเป็นทาสของกิจการของซาตานความชั่วร้ายความผิดความบาปการร่วงประเพณีการทะเลาะการนั่นติดเหล้าติดเบียร์ติดยาการพน,นันยาเสพติดเราจะเป็นเป็นทาสของวัตถุสิ่งของนะขอให้พระยุคิดเข้ามาครอบครองแล้วเราจะพบว่าโอ้ชีวิตของเราคืออะไรชีวิตของเราสว่างแล้วทุกเปิดเผยแล้วเมื่อชีวิตของเราสว่างแล้วคนรอบข้างก็จะมองเราเราก็เห็นว่าเออเธอสามารถทําตรงนี้เก่งนะเธอทํานี้ตรงนี้ได้นะเธอ,เอมีของประทานด้านนี้นะมีความสามารถด้านนี้นะเขาก็จะเห็นเราแต่ถ้าเราปกปิดเราไม่เปิดชีวิตของเราก็อยู่ในที่มืดไม่มีใครเห็นเราก็ไม่พบตัวของเราเองแล้วเราไม่ให้พระเยซูคริสต์เข้ามาสํารวจชีวิตคนครอบครองชีวิตแล้วก็นําพาชีวิตเราก็จะไม่พบปัจชีวิตของเราที่แท้จริงประการที่3ให้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ชําระล้างชีวิตนะพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้เมื่อเหรียญของเขาหายเขากวาดทองความสะอาดบ้านของเขาทุกซอกทุกมุมขยะสิ่งสกปรกทุกสิ่งทุกอย่างเอาออกให้เกลี้ยงเพื่อที่จะพบเหรียญที่หายไปชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าชีวิตของเรายังอยู่ในที่สกรปรกยังอยู่ในที่สิ่งชั่วร้ายนะชีวิตของเราไม่อาจจะค้นพบในทางที่ถูกต้องที่มาจากพระเจ้าฮิบรูบทที่13ข้อที่12บอกว่าเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงได้ทนทุกข์จึงได้ทรงทนทุกข์ภายนอกประตูนครเช่นเดียวกันเพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ชำระล้างชีวิตของเราสิ่งอื่นไม่สามารถที่จะชำระล้างชีวิตของเราได้ไม่สามารถที่จะให้ชีวิตนั้นสะอาดบริสุทธิ์ได้มีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เท่านั้นฉะนั้นถ้าหากเราต้องการที่จะค้นพบชีวิตต้องให้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นชำระล้างชีวิตให้สะอาดบริสุทธิ์เอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าประการที่4นะครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปในชีวิตพี่น้องครับทำไมผมเอา,อาข้อนี้มาใส่เข้าไปเหรียญเนี่ยไม่มีชีวิตเหรียญมันหายไปมันไม่รู้ตัวหรือว่ามันหายไปนะเป็นเป็นสิ่งของพี่น้องครับถ้าเราไม่มีชีวิตไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปในชีวิตเราก็ไม่มีชีวิตเมื่อไม่มีชีวิตเรากําลังหลงหายเรากําลังหลงทางเราไม่รู้ตัวเลยว่าเรากําลังหลงเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่63บอกว่าพระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตเราก็จะเป็นผู้ที่มีชีวิตชีวิตที่ถูกต้องอะ่ะไม่ได้ชีวิตที่อยู่ในวัตถุสิ่งของซึ่งมันไม่มีชีวิตนะมีลมหายใจแต่ว่าไม่มีชีวิตนะหายใจไปเปล่าๆหายใจทิ้งนะพระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิตเนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรถ้อยคําที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิตดังนั้นให้พระวิญญาณเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะมีชีวิตนะเราก็จะได้รู้ว่าโอ้เรากําลังหลงอยู่เนี่ยเราก็จะจะได้มาค้นพบตอนนี้เราคิดว่าเราทําถูกแล้วปรากฏว่าเอาแท้จริงแล้วเรากำลังเดินผิดทางอยู่นะพี่น้องเราจะได้กลับมาในทางที่ถูกต้องทั้งที่เราคิดว่าเราค้นพบชีวิตของเราแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชีวิตที่เราค้นพบเนี่ยมันก็คือเขาเรียกทำภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าเอาที่สบายใจเราคิดว่าไอ้ที่สบายใจมันคือการค้นพบชีวิตแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันกําลังพาเราไปสู่หายนะมันกําลังพาเราไปสู่ความพินาศนะเรามีความสุขกับสิ่งที่เป็นของโลกเป็นของวัตถุสิ่งของเป็นของมนุษย์เราไม่ได้มีความสุขกับชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมให้จริงๆมีความสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่นะพระเจ้านําเรานะถ้าเราจะค้นพบชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขประการที่สําคัญประการหนึ่งก็คือต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปในชีวิตแล้วก็จะมีชีวิตถ้าไม่เช่นนั้นเราก็มีแต่ลมหายใจแต่ไม่มีชีวิตที่ตามพระเจ้าประสงค์ประการที่5ให้ชื่นชมยินดีกับชีวิตพี่น้องครับเรารู้ว่าคนนี้ที่ได้พบเ
เขาเฉลิมฉลองเขาเชิญเพื่อนบ้านมาฉลองใหญ่เลยโอ้โหมิ้นคันเลี้ยงใหญ่เลยนะพี่น้องครับเมื่อเราได้ค้นพบชีวิตแล้วนี่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามที่พระเจ้าประสงค์มีความสุขในการทําดีมีความสุขในการทําในสิ่งที่ถูกต้องมีความสุขในการทําตามพระประสงค์ของพระเจ้ามีความสุขที่คนรักกันมีความสุขที่คนนะได้หลุดพ้นจากอํานาจของยาเสพติดการพน,นันสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาอยู่ในทางที่ถูกต้องเอเมนไหมครับนะมีความสุขเมื่อเราได้พบกับพระเจ้าพระคำฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดฉะนั้นความชื่นชมยินดีของเราไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ยิ่งซึ่งขึ้นกับวัตถุสิ่งของแต่ความชื่นชมยินดีขึ้นกับชีวิตภายในของเราที่เรามีพระเยซูคริสต์เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองในชีวิตของเราพบชีวิตที่แท้งจริงแล้วมีความสุขฉะนั้นมีความสุขทุกที่ทุกแห่งทุกสถานาการณ์ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมีเงินก็มีความสุขไม่มีเงินก็มีความสุขมีรถไม่มีรถมีวัตถุมีโทรศัพท์แบบไหนก็มีความสุขหรือไม่ว่าจะอยู่ไหนก็มีความสุขเห็นไหมครับขอพระเจ้านําเรานะวันนี้มีวิธีค้นพบชีวิตแล้วขอให้ได้เอาวิธีนี้ไปใช้ในชีวิตนะครับข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าข้อที่หนึ่งก็คือค้นพบคุณค่าชีวิตที่แท้จริงแล้วหรือยังค้นพบชีวิตที่แท้จริงที่พระเจ้าประสงค์แล้วหรือยังผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนนะได้ค้นพบชีวิตที่แท้จริงแล้วเพราะว่ามีพระเยซูคริสต์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตแล้วเอเมนนะครับนะแล้วจะค้นหาชีวิตที่แท้จริงให้มากขึ้นเพื่อง,งานรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับตอนนี้เราค้นพบบางส่วนบางประการแต่พระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีค่าในพันธกิจในงานของพระเจ้ามากขึ้นฉะนั้นขอให้ท่านได้ค้นหาชีวิตที่พระเจ้าจะใช้เพื่องานของพระองค์ให้มากขึ้นนะเมื่อเราพบแล้วถวายตัวรับใช้พระเจ้าแล้วก็ทํางานของพระองค์นะแล้วก็อีกประการหนึ่งประการที่3ฉันจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเพื่อช่วยคนหลงหายค้นพบตัวเองได้อย่างไรคนจํานวนมากยังหลงทิศหลงทางกับชีวิตยังไม่รู้ว่าชีวิตนั้นอยู่เพื่ออะไรนะเป้าหมายชีวิตคืออะไรเขายังไม่ค้นพบตัวเองเลยเราจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในสถานะที่เราค้นพบตัวเราเองแล้วเราเป็นเหรียญหนึ่งที่ถูกค้นพบแล้วก็ได้กลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วแผ่นดินสวรรค์ได้ชื่นชมยินดีเพราะเรากลับใจแล้วก็มาอยู่ในความรอดแล้วแต่คนอีกมากมายเขายังหลงหายอยู่เราจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นเครื่องมือของพระเจ้านําพาความสว่างของพระองค์ไปให้กับคนรอบข้างได้เห็นตัวตนของตัวเองความจริงชีวิตจริงของตัวเองแล้วก็มาอยู่ในทางของพระเจ้าเราจะเป็นเครื่องมือได้อย่างไรพี่น้องตอบด้วยตัวพี่น้องเองนะครับวันนี้อะไรคือข้อคิดชีวิตที่พระเจ้าให้กับเราแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าเขียนบันทึกลงไปแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้พระเจ้าที่จะนำพาที่จะสามารถชื่อฟังทำทำได้เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตที่มาจากพระองค์ในเช้าวันนี้ขอให้ข้อคิดทุกข้อทุกตอนที่ได้รับนั้นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำพาข้าพระองค์สามารถเชื่อฟังทำตามได้ทุกประการที่ลูกจะค้นพบชีวิตที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์มากขึ้นและที่จะรับใช้พระองค์และเชื่อฟังพระองค์เพื่อเป็นพันธกรเป็นเครื่องมือของพระองค์เกิดผลมากขึ้นขอพระองค์ทรงนำพาอธิษฐานตอบพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับรักษา